إخوتي أنا آسف لإخوتي الذين يقفون في الشمس سمحوني حقكوا علي اصبروا كمان خمسة أريد كلمة أخيرة قبل أن أفارق مقامي هذا بمناسبة الزيارة غير المرغوب فيها من هذا المتشيع كبيرهم كبير مجرميها والترحيب به والحفاوة به وفتح آفاق التعاون معه وإباحة الزيارات بغير تأشيرات وغير ذلك أعتقد والله أعلم أسأل الله أن يعافينا من كل شر أن في هذا فتح باب شر كبير يوشك أن يفتح على المسلمين باب التشيع وحين يقولون مد آفاق التعاون بشرط عدم الدعوة إلى التشيع كأنهم يقولون للكلب اعدل زيلك كأنهم يقولون للثعبان لا تبث سمك كأنهم يقولون للثعلب إياك والمكر إن هؤلاء دينهم التقية الكذب التلاعب وإني أخشى على المسلمين من هذه الفتنة لذلك لا بد من الوقوف بكل حسن في وجه من يشتمون أم المؤمنين ويتهمونها في عرضها أرأيت لو أن رجلا اتهم أمك بالزنا أكنت تقبله في بيتك وترحب به وتحتضن وتبوسه قط كيف؟ وهم يلعنون أبا بكر وعمر ويكفرون الصحابة جهارا نهارا في كتبهم وتسجيلاتهم المسموعة والمرئية ليل نهار وانظروا إلى قنواتهم الفضائية تسمعون وترون لذلك هذا تحذير شديد وسيواجه بكل قوة وحسن أي محاولة للتقارب مع التشيع اللهم احفظ علينا عقيدتنا إننا شعب الشعب المصري الطيب يحب صحابة كلهم ويود ويبدل أمهات المؤمنين لا نريد أن يدخل عليهم أحد بالشبهات والشك قالوا الصحابة مثل العين الصحابة دول على عيننا ورسنا من فوق الصحابة مثل العين ودواء العين عدم مسها ألا يمس الصحابة لذلك يجب علينا جميعا أن نستعلن بهذه الوقفة لا للشيعة نعم للسنة لا لتكفير الصحابة نعم لتعظيم الصحابة لا لمس أمهات المؤمنين نعم لتعظيم أمهات المؤمنين أهل بيت النبوة إخوتي إن مصر اليوم وللأسف الشديد تقف في مفترق طرق عجيب ما بين كفر وإلحاد وتنكر للشريعة وما بين تدين فاسد وتفريط وتلاعب بالدين من أجل السياسة وما بين تحول في الديانة نفسها لذلك احذروا فإن فإن الحرب أولها كلامه